خواهران و برادران عزیز سلام بر همه شما نماز و روزه همگی قبول باشه قطعا که بر پادارندگان حقیقی نماز و روزه همون قیام کنندگان برای ادالت و آزادی هند. و سلام و درود بر هموطنان عزیز ماه رمضان است ماه تقوای رهایی بخشت برای سیقل زدن اراده ها و برای آمادگی هرچه افزونتر مجاهدیم و مجاهدت اونها در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان است تا در پرتو عبادت روزداری وجدان جامعه بشری از این رنج طولانی برانگیخته شود که بیعدالتی تا کی گرسنگی تا کی قربانی شدن مردم در بیماری و ناداری تا کی بله ماه پرسش از تیر روزی بیپناهان است از سرنوشت بیماران از اونها که حصف و ترد شدند به هاشیه ها و بیقوله ها از مردمی که حق داشتن سلامتی از اونها سلب شده و از مردمی که حقشون برای زندگی آزاد و برابر لگدمال امامداران وحشی و چپ ها بلگر شده در این حال رمضان ماه علی است ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان ماه پیشوای ادالت و عدل گستری حضرت علی درباره مفهوم ادالت گفته ولی عدل سا سن عام یعنی عدل نگه دارنده و نگهبان همگان یعنی کل جامعه و مردم و آین همگانی است اما آین و عمل کرده آخوندها درست در نقطه مقابل حضرت علی بر ظلم و جنایت و چپاول است ماه رمضان ماهی است که در اون آخوندهای حاکم هر چه بیشتر رسوا میشوند که چه بلایی بر سر توده های مردم آوردند در آینه رمضان تصویر صاحبان و سرنشینان اتومبیل های صدها هزار دلاری در برابر اکثریت عظیم و در حال گسترشی که در بیماری، فقر، گرسنگی و اختناق میسوزند برجسته تر میشه. تصویر سفره های رنگارنگ یک اقلیت ناچیز در برابر سفره های توهی شده ده ها میلیون ایرانی قارت شده تصویر کاخا، ویلاها و زندگی های شاهانه آخوند میلیاردرهای منفور در مقابل حلبی نشین هایی که آه در بسات ندارند مردمی که شغلی برای امرار معاش مسکن مناسبی برای زیستن و دارو درمانی برای خلاصی از بیماری ندارند مردمی که با وجود شیوع کرونا هر روزی که برای قوت لایموت و امرار معاش از خانه بیرون نروند چیزی در سفره ندارند گویی که خانه های تنگ و نمور و پر ازدهام اونها جایی برای در امان ماندن از کرونا نیست راستی چرا دوچار این وضعیت شدن؟ چون آخوندهای حاکم دارایی ها و حقوقی رو که متعلق به مردمه از اونها رو بودن و همچنان که قرآن میگه ارایتل لذی یو کذب و بدین فضال کل لذی ید و علیتیم ولا یهزو علا تعامل مسکین فویلون للمسلین الذین هم از صلات هم ساهون الذین هم یراون و 
یمنه اون الماؤون آیا دیدی آن را که به دین پیرایه و دروغ میبندد او همان است که یتیم را میراند و بر قضا دادن به بینوا رقبت و ترقیب نمی کند پس وای بر نماز گذاران آنان که در نمازشان در قفلتند و ریا می کنند و مانع و انحصار کننده منابع تولید و ثروت های عموم مردمند پدر طالقانی در پرتوی از قرآن درباره مفهوم ما اون نوشته اگر نماز نمازگزاران دور از ریا و مقرب به خدا باشد باید بکوشند تا منابع زندگی و وسایل عمومی آن در دسترس همه واقع شود باید حقوق مشروعه خلق را ادا کنند و باید چشمشان به سوی خدا و دستشان برای دستگیری بینوایان و ستمزدگان باز باشد اگر چنین بودند و خود را مسئول خلق می دانستند نماز را در معنا و صورت به پا داشتند وگرنه تنها ریاکارند و نه به پا دارنده نماز و باز پدر طالقانی اضافه می کنه ما اون به وضع و اقتضای طبیعی برای انتفاع عموم است و آنچه آن را محدود و عموم را از بهره برداری محروم می دارد همین مردمان مانع و متجاوزند پس برای برگشت به وضع اصلی و طبیعی که تعمیم منابع ثروت است باید این مانع ها بر کنار شوند و دستشان کوتاه گردد بله چقدر درست پدر طالقانی معنی کرده این آیات رو بله باید دست قارتگران و ستمکاران حاکم را از حقوق مردم ایران کوتاه کرد و باید حاکمیت بیداد و چپاول و استبداد رو به زیر کشید در حاکمیت آخوندی رمضان هر سال رمضان گرسنگی و محرومیت و اجبار برای اکثریت مردم بود و حالا دردناکتر این که به خاطر گسترش کرونا توسط آخوندها و دهها هزار قربانی اون بیماری و داغ و درد هم بر اون افزوده شد کرونا البته یک بیماری عالمگیره اما در ایران به دلیل ولایت فقی به دلیل یک رژیم ضد انسانی ضد اسلامی و ضد ایرانی موضوع متفاوته همچنان که مسعود گفت نباید وضعیت و شرایط ایران و خطی را که رژیم در فاجعه کرونا در پیش گرفته با سایر کشورها مقایسه کرد اینجا صحبت از مدل چینی یا اروپایی یا آمریکایی بیراه رفتن است. اینجا خط خامنه و روحانی یک چیز بیشتر نیست. حفظ رژیم از خطر قیام. از این رو اینن مثل جنگ زده میهنی و مثل قتل عام زندانیان سیاسی استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند ازارت بهداشت همین رژیم پیش بینی کرده که تا پایان اردی بهشت تعداد مبتلایان میتونه تا یک میلیون و و هزار نفر افزایش پیدا کنه با بیماران دردمندی که کف پیادروها یا در اطراف بیمارستان ها به حال خود رها شدند گورهای بیشمار آمارهای هولناک کشتگان کرونا تهدید گرسنگی و قحطی فراگیر ارتش گرسنگان و حتی زنده به گور کردن جوجه های گرسنه 
همچنین افزایش پنجاه درصدی نرخ نان شروع دور جدیدی از افزایش فشارهای سنگین و کمرشکن به مردم محروم در ایران مبتلا به آخوند و کرونا است بله این وضعیت جامعه مضطرب ایران تحت حاکمیت یک رژیم ضد بشری است یک رژیم ضد بشری با کارنامه ای از اعمال ضد بشری در چل سال گذشته و یک سیاست ضد بشری در حال حاضر در سال 1361 در جنبندی نخستین سال مقاومت مسلحانه سراسری مسعود گفت ما رژیم خمینی را یک دیکتاتوری ضد بشری و دجال میشناسیم چرا میگوییم خصلت ضد بشری به خاطر اینکه کلمات ضد خلقی و ضد انقلابی رسانی هستند کلمه ضد خلقی و ضد انقلابی مال شاه بود اما از موزه مادون سرمایداری یعنی از موزه که خمینی حرکت می کند با توجه به ابعاد جنایاتش با توجه به اینکه واقعا علت دوام و از اساس کمر به حلاک هر و نسل بسته کلمه ضد بشری گویاتر است بله با این توصیف حالا نگاه کنیم به اونچه که این رژیم از شروع حاکمیتش تا امروز انجام داده حقیقتا این فاجعه آفرینی ها فقط با کلمه ضد بشری قابل توضیح این رژیم فقط سرکوب و قارت نکرده بلکه منهدم کرده سوزانده خشکانده و ریشکن کرده این رو در همه جا میشه دید در محیط زیست، در اقتصاد، در اخلاق و فرهنگ جامعه، در آموزش، در زیربناها، در روستاها و شهرها، در منابع آب صنعت و کشاورزی و در بهداشت و درمان و بیمه های اجتماعی. همه جا رو ویرانه و ویرانه سرا کرده. چهل سال حکومت آخوندها بنیان بهداشت و سلامت و رفاه جامعه رو به میزان زیادی از بین برده و جامعه و کشور ما رو در دفاع از خود در برابر بیماری های فراگیر ناتوان کرده وقتی هم که ویروس کرونا به ایران سرایت کرد و اولین موارد در گذشت مبتلایان به بیماری مشاهده شد آخوندها به خاطر نمایش 22 بهمن و شعبده انتخابات اون رو پنهان کردند دیدین که وزیر کشور آخوندها سریحا اعتراف کرد که حتی توصیه ها و درخواست ها برای عقب انداختن انتخابات رو نپذیرفته یعنی کرونا در حال گسترش بود و آخوندها در حال برگزاری اون خیمه شب بازی کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ده ها سند از سازمان اورژانس و از نیروی انتظامی رژیم در این باره منتشر کرد و جای هیچ تردیدی باقی نذاشت که آخوند روحانی دروغ میگه که از یه بهمن از شوی کرونا خبردار شده اسناد نشون میده که از اوایل بهمن آمبولانس ها به نقل و انتقال بیماران مبتلا به کرونا مشغول بودند بالاخره بعد از سه ماه تکسیب و انکار مهره ها و مقامات رژیم در اواخر فروردین شروع به اقرار کردند وزیر بهداشت همین آخوند روحانی گفت که از اواخر دی یعنی دست کم یک ماه قبل از سی بهمن که روحانی ادعا میکنه خبردار شده او تقاضای تشکیل جلسه اورژانس در مورد قطع پرواز ها با چین رو داشته و خواهان تعطیلی مدارس و اجتماعات و اماکن مذهبی بوده همچنین 
جلالی سرکرده پدافند غیرعامل رژیم در تلویزیون رژیم گفت که وقتی کرونا در چین شیوع پیدا کرد ما در دیما جلسات داخلی داشتیم جنبندی کردیم و اوضاع را رصد کردیم که چه اتفاقی میافتد و در پنجم بهمن اولین جلسه رسمی رو گذاشتیم و همه دستگاه های زیربت رو دعوت کردیم پس خیلی روشنه که بی عملی هدفمند سران رژیم از دیما برای درز نکردن خبر شیوع کرونا درها رو برای گسترش شتابان بیماری اونم در سراسر سر ایران باز کرد وقتی هم که افزایش هولناک جان باختگان دیگه جایی برای کتمان این کار باقی نذاشت خامنه و روحانی به سیاست ها و اعمال ضد بشری رو آوردند این سیاست در چند مؤلفه صورت گرفته و ادامه داره اول در کوچک نمایی و عادی سازی بحران کرونا خامنه پی در پی تکرار میکنه این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگتر از اون هم وجود داشته و آخوند روحانی مدعیه که اوضاع رو به بهبوده اونها تعداد جان باختگان رو کم جلوه میدن تا اقدامی برای مقابله با بیماری نکنند دومین مؤلفه سیاست ضد بشری آخوند ها اینه که اون چه وظایف هر دولتی در شرایط استراریه تعطیل کردن یعنی شهرهای بحران زده رو قرنطینه نمی کنند بودجه و تجهیزات بیمارستان ها و حقوق پرستاران و پزشکان رو تأمین نمی کنند و از احداث ضربتی بیمارستان های جدید سرباز می زنند حاضر به پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان و صاحبان مشاقل که نباید در محل کار خود حاضر بشن نیستند و از بکارگیری امکانات دولتی و به خصوص منابع مالی و فنی هم باشته در هولدینگ ها و شرکت های سپاه پاسداران و ستاد اجرایی خامنه ای سرباز می زند سومین معلفه این سیاست سوق دادن اوضاع اوضاع فعلی به طرف یک مرگ و میره کلان است زحمتکشان و مردم بیدفاع و بیپناه رو در ابعاد وسیع اجتماعی به سر کارهای خود برمیگردانند اون هم بدون تجهیزات بدون تیمهای آماده و اورژانس پزشکی بدون ایجاد وضعیت و شرایطی که مانع سرایت بیماری و انتشار و گسترش اون بشه آخه انبوه کارگر و کارمند و مراجعین به دوایر دولتی در ازدهام جمعیت به هم چسبیده در متروها و اتوبوسها و محلهای کار راستی چه باید بکنند؟ آیا غیر از اینه که رژیم عمد داره اونها رو به سمت مرگ سوق بده؟ و راستی چرا؟ چون خامنهای و روحانی با همون الگوی جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان سیاسی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا رو در پیش گرفتند خمینی در کتاب حکومت اسلامی که پیش از به قدرت رسیدنش منتشر کرد مرگ انبوه یک تایفه رو به خاطر مساله حکومت روا میدونه وقتی هم به قدرت رسید جنگ شوم خود با عراق برای رسیدن به قدس از طریق کربلا رو با یک میلیون کشته اون هم فقط در طرف ایران نعمت الهی نامید وقتی هم که در جنگ شکست خورد برای حفظ رژیمش سی هزار زندانی سیاسی رو قتل عام کرد اونها که در حال 
گذروندن دوره محکومیت خودشون بوده و حالا جانشین اون خامنه ای با خونسردی جنایتبار میگه که این مشکل در قیاس با بسیاری از مشکلات چیز کوچکی به حساب می آید از یاد نمیبریم که همین خامنه ای بود که دستور قتل های زنجیری رو در دهه هفتاد داد و در اولین روز بعد از شروع قیام آبان اون بود که دستور کشدار و آتش به اختیار داد و باز خامنه ای بود که دستور اخراج پزشکان بدون مرز رو از ایران صادر کرد در حالی که اونها با توافق قبلی با وزارت خارجی همین رژیم به اصفهان اومده بودند تا فورا یک بیمارستان دایر کنند بله همین خامنه ای که فتوای دیوانوار از ضد اسلامی قصر دادن و کفن و دفن معمول در گذشتگان کرونا رو صادر کرد که چیزی جز گسترش عمدی ویروس کرونا نیست به همین دلیل از روز اول شروع این بحران مسعود کرونای ولایت را نشانه گرفت راستی که بیت الانکبوت خامنهی کانون صدور مرگ و بیماری و تروریزم و شکنجه و قارت و فساد است به همین دلیل جوانان شورشگر و خیزش ها و قیام های مردم برای برچیدن وسات اون بیتابی می کنند هموطنان عزیز خواهران و برادران اگر به جای ولت فقیه در ایران حاکمیت مردم و رأی جمهور مردم برقرار بود حد اقل ها رو انجام میداد از اول وضعیت فوقلاده و استرار ملی اعلام می کرد و موضوع رو با مردم در میان می زاشت. نه اینکه بیش از هشتاد میلیون مردم ایران رو در مورد موضوعی که به حیات و ممات تک تک اونها مربوطه قافل نگه داره و قافل گیر کنه بعد بسات 22 بهمن و بسات انتخاباتش رو جمع می کرد به جای آخوند و پاسدار و بسیجی و مزدوران بدنام اطلاعات کار رو به کاردان می سپرد. یعنی به اتبا و متخصصان تا هر کجا رو که لازم است تعطیل کنند از مساجد و زیارتگاه ها گرفته تا سینما و تاعت رو قطع پرواسا و ترددات به نقاط آلوده و اینکه هر جا رو لازمه قرنطینه کنند یک دولت ملی اداره و کنترل امور رو به شوراهای مردمی در محلات و مناطق مختلف شهری و روستایی می سپرد. و نهایت تلاش رو برای تأمین نیازمندی های مردم و بیمارستان ها انجام میداد. برای دوران قرنطینه حقوق کارگر و کارمند و معلم و همه زحمتکشان رو تأمین می کرد سرمایه ها و دارایی های مردم رو که به انحصار خودش درآورده در اختیار مردم و در خدمت مردم قرار میداد یک دولت ملی پرستاران و پزشکان رو قویا مورد حمایت قرار میده شرایط آسایش خانواده ها و کودکان اونها رو فراهم میکنه کشیک ها رو چند برابر میکنه تجهیزات مورد نیاز پزشک و پرستار و همه کارکنان بیمارستان ها رو تأمین میکنه تا اونها مبتلا نشن وام های اونها رو به عهده میگیره حقوقشون رو افزایش میده تا اونها بتونن هرچه بیشتر در خدمت بیماران باشند همچنین بدهی صنایع به خصوص شرکت ها و صنایع کوچیک رو به عهده میگیره تا مانع ورشکستگی اونها و بیکاری کارکنان بشه اجازه بدین که در وسط همین بحث دو تا نکته رو بگم یکی این که جمعیت ایران واقعا نسبت به چین و هند و اندونزی و بنگلادش خیلی کمه و دیگه این که ثروت ایران به نسبت بسیاری از کشورها واقعا خیلی زیاده 
از منابع نفت، گاز و معادن گرفته تا موقوفات امام رضا در آستان قدس رضوی احمدی نژاد در اواخر سال 96 یک قلم ثروت انباشته در بنیادهای تحت کنترل خامنه ای رو 700 تریلیون تومان به پول همون زمان نوشته بود در اون زمان نرخ پول ایران در برابر دلار بیش از سه و نیم برابر امروز بود اون روز هر دلار در بازار تهران حد اکثر 4495 تومن بود در حالی که امروز 16500 تومنه پس تکرار میکنم این دونکتر رو یکی این که جمعیت ایران به نسبت چین، هند و کشورهای دیگه خیلی کمه و دیگه این که ثروت ایران به نسبت بسیاری از کشورها خیلی زیاده پس مشکل کشور ما از قدیم شاه و شیخ بودن و نه کمبود ها در مورد وظایف یک دولت ملی گفتم و باز ادامه میدم اما تا جایی که به همین رژیم برمیگرده حرف ما اینه که رژیم واقعا میتونه لاقل برای دوران قرنطینه دستمزد کارگر و حقوق کارمند رو بده میتونه تجهیزات و دارو برای مقابل با کرونا رو به رایگان در اختیار همه بذاره تا مردم طاقت و توان عبور از این دوران رو داشته باشند بیمارستان ها و درمانگاه ها باید به عنوان یک وظیفه و ضرورت ملی بیماران کرونایی رو بدون گرفتن هیچ پول و هزینه ای درمان کنند دولت باید این پول رو از ثروت ها و منابع ایران که تماما متعلق به مردم ایرانه تأمین کنه تمام صنایع نظامی و صنایع کارآمد باید تولید تجهیزات و نیازمندی های مقابل با کرونا رو در چرخه و دستور تولید خود قرار بدن من در پیام نوروز امسال به آمار وحشتناک 60 میلیون نفر از جمعیت ایران که زیر خط فقر به سر میبرند اشاره کردم شامل کارگران قراردادی کشاورزان فقیر و هاشنشین ها و بیکاران و گرسنگان راستی چرا حکومت آخوندی که خودش رو اسلامی و حامی مستضعفان معرفی میکنه این 60 میلیون رو از پرداخت پول آب و برق و گاز معاف نمیکنه چرا کشاورزان روستاییان باغکاران دامداران و تولید کنندگان مواد غذایی از حمایت ها و تسهیلات مالی و فنی و آموزشی برخوردار نمیشن نتیجه اینکه می توان و باید در جنگ کرونا پیروز شد اما نه با این دولت و با این حاکمیت آخوندها این دشمنان سنگدل ایران و ایرانی زندگی مردم رو ناامن کردند توده های مردم رو بدون پشت و پناه گذاشتند مردم و به خصوص محرومان و زحمتکشان در مقابل حیولای فقر تنها و بیاور شدند و در مقابل حیولای بیماری بیدفاع و بیراه حل هستند و به قول قرآن فریاد میزنند ربنا اخرج نامن هاز هلقریت ظالم اهلها وجعل لنا من لدون که ولیا وجعل لنا من لدون که نسیرا پروردگارا ما را از این وضعیت در دیار ظالمان خارج کن و از جانب خودت برای ما یک رهبری زی سلاح قرار بده و از نزد خودت یک یار و یاور و بازوی و سوار و کمککار معین کن خامنی و آخوندهای همدستش حفظ رژیم پوسیده خودشون رو بر جان و زندگی میلیون های ایرانی ترجیح دادند و اون رو از همه چیز واجبتر میدونند به همین خاطر 
پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی در بیمارستان ها مستقر کردند تا واقعیت ها و آمار و ارقام واقعی درس نکنه تا لیست و اسامی و تعداد فوت شده و مبتلا فاش نشه تا کسی اعتراض نکنه و اگر حرفی زد سرکوب و دستگیر بشه به واقع در اینجا اصل سلامت مردم و جامعه نیست اصل بر حفظ نظام در برابر قیام و سرنگونیه به همین خاطر در همه جا گشت و کنترل رو افزایش دادند به همین خاطر آخوندها بار دیگر به اعدام زندانیان و سیاست حد اکثر ارعاب مردم رو آوردند در ماه رمضان باز هم به قول قرآن وای بر سنگ دلان وای بر حق ستیزان وای بر ستمگران و وای بر دروغ گویان تبکار بی تردید آخوندهای جنایتکاری که مردم رو در این ابعاد به گرداب بیماری و مرگ کشاندند حکومتشون از این گرداب خلاصی نخواهد داشت تا همین امروز آشفتگی و بیثباتی چنان به جان رژیم افتاده که رسانه ها و تحلیلگران و حتی اعضای مجلس رژیم به همدیگه در مورد قیام و یک عبر جنبش اعتراضی هشدار میدن یک روزنامه حکومتی نوشته بود اکنون طبعات اقتصادی کرونا و در پس اون طبعات اجتماعی بیماری در کشور نمایان شده و فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیر قابل اجتناب خواهد بود و بروز مجدد نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت البته این بار اعتراضات شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می توان از آن به عنوان یک عبر جنبش اعتراضی در کشور یاد کرد که بیشتر اخشار فروده است و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت این حرف های خود اوناست بله امروز تمامیت رژیم به تنگی نفس افتاده و علاجی نداره موشک پرانی و نمایش های پرتاب ماهواره هم دیگر اثر ندارد هموطنان خواهران و برادران راه نجات و آزادی این است که مردم ایران خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. در ماه رمضان ماه علی علیه السلام با تمسک به شیر پیروزمند خدا باید در همه جا رژیم را نشانه رفت. و همچنان که مسعود گفت اگر برای رژیم ولایت فقیه هر مرگ یک فرصت و یک نعمت است ما باید با شورش و جنگ صد برابر آن را به تیک تاک قیام و ناقوس سرنگونی تبدیل کنیم بله شورشگران پیروزی می سازند به شورش زندانیان مظلوم در خورم آباد، علی گودرز، مهاباد، آدلاباد شیراز، سقز و احواز، تبریز و همدان و فشافوی تهران نگاه کنید به جوانان دلیر و کانونهای شورشی بنگرید که ابتکار عمل را چگونه به دست گرفتند و هر روز پیام امید و شورش را به همه جا میبرند اینها جرقه های آتش فشانی است که روزی فوران میکند و ارتش آزادی یعنی همان بازوی نسیر و مدد کننده به پا میخیزد حالا میخواهیم دست به دعا برداریم با یاد همه شهیدان و صدیقین دو روز پیش سالگرد شهادت دکتر کازم رجبی شهید بزرگ مقاومت و حقوق بشر ایران بود که فرستادگان خامنه ای و رفسنجانی اون رو در نزدیکی مقر ملل متحد در ژنو در سال 69 ترور کردند و به شهادت رسوندند بله اعضای مجاهدین و مقاومت ایران این چنین جانهای خود را وسیقه دعا 
و نیایش خود برای آزادی کرده اند. خدایا در ماه تو و میهمانی تو با خودت مناجات و نیایش می کنیم و همراه با مجاهدین دست به دعا بر می داریم. خدایا سلامت و بهبود بیماران را در همه شهرها و روستاهای ایران از تو مسئلت می کنیم. خدایا مردم بی پناه و بی دفاع ما بیماران مظلوم ما هموطنان سرکوب شده و قارت شده ما جست و فریاد رسی ندارند پس در برابر این بیماری و در برابر شر آخوندهای حاکم رحمت واسعی تو را طلب می کنی. ای خدای بزرگ بر استقامت مردم ما در برابر بحران کرونا بیافزا آنها را در امان بدار و ایران و ایرانی را از شر ویروس ولایت فقی نجات و رهایی ببخش خدایا بر مقاومت زندانیان و اسیران ما در شکنجگاه های قضایی و سپاه و اطلاعات آخوندها بیافزا به پرستاران و پزشکان از خود گذشته که در این چند ماه خود را سپر بلای بیماران کرده اند یاری برسان صبر و طاقتشان را بیشتر کن و آنها را از بلای کرونا و آخوند و پاسدار در امان بدار خدایا کانونهای شورشی را که به نبرد با کرونای ولایت برخواسته اند یاری کن و بر مقاومت و جنگندگی آنها بیافزا. ای خدای بزرگ به مسعود که فریاد درد و خشمش از بیپناهی مردم ایران همه و به ویژه جوانان را به شورش و مقاومت و همیاری و همبستگی برمیانگیزد مدد کن تا با رهبری شایسته خود کشتی بلازدی میهن را به ساحل آزادی و سلامت و ادالت برساند به یاران او و مجاهدانش این چایستگی را عطا کن که بتوانند رژیم ولایت فقیه را سرنگون و مردم ایران را از شر این دشمنان ضد بشر رها کنند خدایا مجاهدین و عزا و یاران این مقاومت از مصائبی که در این روزها بر مردمشان وارد می شود به خود می پیچند و روز و شب ندارند آنها را یاری کن تا اندوه و انگیزش خود را به نورد صد برابر تبدیل کنند و با پایداری صد چندان بر سر سوگندها و عهد و پیمانشان برای آزادی مردم و میهن اسیر در همین نقش مسیر به پیش بتازند تا ایران زمین از دو ویروس منحوس آخوند و کرونا پاکیزه شود خدایا همه خونها و نفسهایی را که مجاهدین در راه تو فدیو انفاق کردند به سمر نهاییش یعنی آزادی مردم ایران برسان ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین خدایا ما را سرشار از پایداری کن گام های من را استوار گردان و ما را بر حق پوشان و مرتجعین پیروزی بخش رمضان این چنین مبارک می شود سلامت و خیر و برکت بر مردم ایران باد امروز صبح خواهر عزیزم مسومه جوشقانی یکی از یاران صدیق مجاهدین در پاریس از میان ما پرکشید و خانواده بزرگ مقاومت را سویوار کرد بسیاری از زنان مجاهد و خواهرانی که در دهه شست در زندانهای رژیم آخوندی زندانی بودند یا کسانی که با اعضای شورای ملی مقاومت آشنایی دارند معصومه را خوب میشناسند 
او از زندانیان شکنجه شده در زندانهای خمینی بود هوادار قدیمی سازمان از شروع حاکمیت خمینی و کسی که در تمام این دوره طولانی مدافع صدیق مجاهدین بود و خدمات بیشاعبی به مقاومت ایران کرد در اینجا میخوام به دکتر محمد علی شیخی مسئول کمیسیون دانشگاه ها در شورای ملی مقاومت ایران تسلیت بگم و همچنین تسلیت های بسیار به مریم و سارا و آمیتیس عزیزم که چنین مادر والایی رو از دست دادند و حالا باید جای اون رو برای ما پر کنند همچنین به همه مجاهدین و خانواده مقاومت تسلیت میگویم همه مجاهدین و اعضای مقاومت خودشون رو در غم و اندوه دکتر شیخی سعیم میدونند به راستی که چهل سال همسنگری بی وقفه دکتر شیخی با مسعود در شورای ملی مقاومت و موازه راسخش در دفاع از اصول و مرزبندی های شورایی آموزنده و تحسین برانگیز بوده اسومه با وجود گذشته سالهای طولانی از دوره زندانش شعله های اون مقاومت رو در خودش زنده نگه داشته بود و به راستی از سمبول های مقاومت و ایستادگی الهام می گرفت کتابی رو هم که از خاطرات اون دوران نوشته بود به اسم شورنگیز منتشر کرده که نام یکی از سمبول های مقاومت همون دور است یعنی مجاهد شهید دکتر معصومه کریمیان اون در این سالها همیشه مدافع خستگی ناپذیر مجاهدین بود مدافع خواهران و برادرانش که در اشرف و لیبرتی بودند در شرایط محاصره در شرایط حمل و حجوم و اون همیشه میگفت همه روح و روانم نزد مجاهدان اشرفی است به خصوص خواهران همبنده به روان پاکش درود میفرستم و مطمئنم که از یاد نخواهد رفت خوبی و پاکی و پایداریش بخشی از وجدان این جنبش است و بر تعهد و مسئولیت همه اعضای این مقاومت برای به سمر رساندن نبرد آزادی می افزاید بر روان پاک خواهر عزیزم مسومه و شور و شوقش برای آزادی و مقاومت